ചക്രാകൃതി കേരളത്തിൽ കനിഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്താണ് കായലുകൾ പുഴകൾ കായലുകളിൽ അതിമനോഹരമായ അനേകം മരതക തുരുത്തുകൾ കാണാം കൊച്ചു കൊച്ചു ഗ്രാമങ്ങൾ വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഈ തുരുത്തുകൾ പലതിലും ശുദ്ധജലം ഒരു അസുലഭ വസ്തുവാണെന്ന സത്യം നമ്മിൽ പലർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ വള്ളത്തിൽ അകലെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ പോയാണ് കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു തുരുത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ ദാഹത്തിൻ്റെ കഥയാണ് ഈ ചിത്രം ചേട്ടാ ചായക്കടയിലെ ഗോപിയേട്ടന്റെ അമ്മ ഇന്ന് നേരത്തെ ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് ഉത്സവക്കല്ലേ ചായക്കടയിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാനായിരിക്കും ചേട്ടൻ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട അങ്ങോട്ട് വന്നേക്കൂ ആ നീ വീട് പൂട്ടിട്ട് വേണം പോവാൻ ഉത്സവ കമ്മിറ്റിക്കാർ ചെയ്ത പണിയാണത് ഇത് കണ്ടോ താനും നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ കണക്കിന് ഇവര് പരസ്യം എവിടേക്ക് ഒട്ടിക്കുമോ ആവോ ആ വെള്ളം വേഗം കൊണ്ടുവാ എനിക്ക് എരുമയ്ക്ക് പിണ്ണാക്ക് കൊടുക്കണം ആ പിന്നെ ഇവിടെ മനുഷ്യർ കുടിക്കാൻ വെള്ളമല്ല പിന്നല്ലേ എരുമയ്ക്ക് ഉത്സവം കാണാൻ ഞങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ വന്നോ വന്നോ 
എന്റെ ഭാര്യ രണ്ട് കരിമീനും ഒരു ബ്രാലും കിട്ടി മൂന്നും കൂടി വെച്ച് ഞാൻ കാപ്പി കുടിച്ചു ഒടുക്കത്തെ കാപ്പൂടിയാടി ഒന്നിങ്ങി വന്നേ ദേ എന്റെ മുണ്ടിന്റെ കുത്തഴിഞ്ഞു പോയി ഒന്ന് ഉടുപ്പിച്ചേ ആടിനെ വടക്ക പുരടത്ത് കെട്ടിയിരിക്കുക അടുക്കളയില് പുണ്ണാക്ക് കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആടിനെടുത്ത് കൊടുത്തേരേ അടുക്കളയിൽ ആടിനെ കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെടുത്ത് പുണ്ണാക്ക് കൊടുക്കണം ആ അമ്പത് വയസ്സ് കിട്ടി അമ്പത് മില്ലി നാണു മീൻ വേണം ഒന്ന് പിടിച്ചേ പിടിച്ചേ നല്ല പച്ചരി പോലത്തെ മീനാണ് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി നോക്ക് രൂപയ്ക്ക് ആറാം വില കുറച്ച് ഞാൻ വിൽക്കാറില്ല ആവശ്യമുള്ളവർ വാങ്ങിയാ മതി എന്ത് വിലയായാലും ഞാൻ വാങ്ങും രൂപയ്ക്ക് ആറ് ആറോ പത്ത് വെച്ച് കൂട് ഞാൻ വില പറഞ്ഞ് വാങ്ങിപ്പോയല്ലോ ആറ് വെച്ച് വാങ്ങിയ എത്ര രൂപയ്ക്ക് വെക്കും പത്ത് വെച്ച് തരാമെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കോ പത്തെങ്കിൽ പത്ത് അമ്പത് മത്തിയുണ്ട് കാശ് കൊടുക്ക ഗോപി അഞ്ചു രൂപ അഞ്ഞു കൊടുത്തേന് എന്റെ കയ്യിൽ കാശില്ലല്ലോ കല്യാണി നീ മീൻ വിട്ടു ഇതിലേ വാ എന്താ തെക്കേ തുരുത്തുകാരെല്ലാം കൂടെ ഞങ്ങളുടെ കരയിൽ ഉത്സവമാണ് കാണാൻ ഞങ്ങളും വരാം സംഭാവന വിരിക്കാൻ വന്നതാ കുടിക്കാൻ വെള്ളം തരുന്ന പോലെ സംഭാവനയും തരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ചെലവുണ്ട് എന്തെങ്കിലും സംഭാവന തരണം എനിക്ക് മൂന്നാല് പിള്ളേരുണ്ട് വീട്ടിൽ ചെന്ന് അവരെയും വിളിച്ചോണ്ട് പോകും ഉത്സവം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചുകൊണ്ടാക്കിയ മതി സംഭാവന ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞ പോലെ കളിയാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ നിങ്ങളുടെ കരയെ ചന്തവുള്ള പെമ്പിള്ളേരുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ ഉത്സവം കാണാൻ വരുമ്പോ സംഭാവന അവരുടെ കൊടുക്കാം ഞങ്ങളുടെ കരയിലെ നല്ല തടിമിടുക്കുള്ള ആമ്പിള്ളേരുണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യണം ആമ്പിള്ളേര് ആ പോട്ടെ ഇരുന്ന് കളിക്ക് ഭാർഗവാ നമുക്ക് പോവാം പോവാം ഗോപിച്ചേട്ടനല്ലേ എന്താ ഗോപിച്ചേട്ടാ എനിക്കിഷ്ടമായി ഗോപിച്ചേട്ടൻ മേടിച്ചു തന്നല്ലേ എനിക്ക് ചേരുന്നുണ്ടോ ഇതാ കമ്മൽ കാതിലിടും ഇത് പണയം വെച്ച് അമ്പത് രൂപ മേടിച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ കാത് കിടക്കുന്നത് പണിയും വെക്കാൻ എനിക്ക് മനസ്സ് വന്നില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ പശുക്കിടാവിനെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടു വന്ന് കെട്ടിയത് അതാ നല്ല പശുക്കുട്ടി എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമായി ആഹാ പശുക്കിടാവിനെ മാത്രമേ ഇഷ്ടമുള്ളൂ എന്നെ ഇഷ്ടമല്ലേ കൊള്ളാം ഗോപി ഏട്ടന് എനിക്ക് എന്ത് ഇഷ്ടമാണെന്നോ ു പന്തലൊരുക്കി നമുക്കു നീലാകാശം സ്വയം വരത്തിനു പന്തലൊരുക്കി നമുക്കു നീലാകാശം 
ീലാകാശം നിൻ വരവേൽപ്പിനു താലങ്ങളേന്തി താമര പൊയ്കകൾ നീളേ നിൻ വരവേൽപ്പിനു താലങ്ങളേന്തി താമര പൊയ്കകൾ നീളേ പൊരുങ്ങി വരൂ ഒരുങ്ങി വരൂ ഒരു താളത്തിൻ അലകളിലൊഴുകി വരൂ അലകളിലൊഴുകി വരൂ സ്വയം വരത്തിനു പന്തലൊരുക്കി നമുക്കു നീലാകാശം നീലാകാശം പിറന്ന കാലം മുതൽ നിന്നെ കിനാബ് കണ്ടു വളർന്നു പിറന്ന കാലം മുതൽ നിന്നെ കിനാബ് കണ്ടു വളർന്നു എന്നിഴൽ പോലും അറിയാതെ ഞാൻ നിനക്കു മണിയറ തീർത്തു ഓടി വരൂ ത്തിൻ ചിറകുകളേറി വരൂ ചിറകുകളേറി വരൂ സ്വയം വരത്തിനു പന്തലൊരുക്കി നമുക്കു നീലാകാശം നീലാകാശം വസന്ത പൂക്കളാലെ ദേവി നിന്നെ ഒരുക്കും സ്നേഹ വസന്ത പൂക്കളാലെ ദേവി നിന്നെ ഒരുക്കും എന്റെ മനസ്സിൻ പൂജാ മുറിഞ്ഞാൽ എന്നും നിനക്കു നൽകും ആടി വരൂ ൂ ജന്മത്തിൻ ഊഞ്ഞാലാടി വരൂ ഊഞ്ഞാലാടി വരൂ സ്വയം വരത്തിനു പന്തലൊരുക്കി നമുക്കു നീലാകാശം നീലാകാശം ും 
ഞാൻ പശുവിനെ മേടിച്ചു ഹോബിയിട്ട് മേടിക്കുന്നത് അല്ല അങ്ങനെയാ ചൊണയുള്ള ആളുകള് നിന്റെ കുഞ്ഞിനെ വെള്ളം ചേർക്കാത്ത പാല് കൊടുക്കാമല്ലോ ഇതെന്താ വില ഞാൻ കൊടുക്കാം എന്റെ ഭഗവതി എന്റെയും ഗോപിച്ചേട്ടന്റെ കല്യാണം വേഗം നടത്തി തരണമേ വേണ്ടാത്തൊന്നും പറയുന്നത് അതുകൊള്ളാം നീയും ഗോപിച്ചേട്ടനുമായുള്ള വിവാഹം വേണ്ടാത്തതാണ് ഗോപിയേട്ടന് ഞാൻ നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ ഒന്നുമില്ല എന്റെ വാസ്തുവേട്ടിനെ പോലെ തന്നെയാണ് ഗോപിയേട്ടന് പോട്ടെ ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ഒഴിക്കാതെ
പിന്നെ ഞാനിവിടെ വന്ന് വെള്ളം കൊണ്ടുപോകുന്ന വിവരം എന്റെ മകൾക്ക് പോലും അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം നിങ്ങളുടെ തുരുത്തി നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഈ കര കാല് കുത്തിയ അവന്റെ ശവം കായലിൽ ഒഴുകി കിടക്കും ഇന്നലെയും ഇന്നും കഞ്ഞി വെച്ചിട്ടില്ല കുറച്ച് വെള്ളം കിട്ടിയിരുന്നുവെങ്കിൽ എവിടുന്ന് കിട്ടാനാ പാസ്വേഡിന് തീരെ സുഖമില്ല അല്ലേ സുഖമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ചേട്ടനെ ഞാൻ വടക്കേ തുർക്കിലേക്ക് അയക്കില്ല നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ എന്നെ ഉണ്ട് ഉറങ്ങാണ് കരിക്ക് കുടിച്ചു കുടിച്ചു മടുത്തു ഇവിടെ കുടിക്കാൻ നല്ല വെള്ളമുണ്ടോ വെള്ളത്തിന്റെ കാര്യമൊന്നും ഇവിടെ ഒന്നും പറയണ്ട വാസുവേട്ടൻ വടക്കേ തുരുത്തിൽ പോയി ഭാർഗവൻ ചട്ടമ്പിയുമായി വഴക്കുണ്ടാക്കും ശരി എന്നാ ഞാൻ പോട്ടെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല മഞ്ഞപ്പിത്തമാണെന്നാണ് വൈദ്യർ പറഞ്ഞത് കായലിലെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ ഈ രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത് ഗുളിക നന്നായിച്ചിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഗുളികയുണ്ട് 
ഒരു ദിവസം രണ്ട് ഗുളിക വീതം ജീര വെള്ളത്തിൽ ഒരച്ചു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു നല്ല വെള്ളത്തിന് ഞാൻ എവിടെ പോകാനാണ് എന്റെ സ്വലെ എരുമപ്പാല് മതിയെങ്കിൽ ഞാൻ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും പിഴിഞ്ഞെടുത്തേനെ കരിക്കും വെള്ളത്തിൽ കൊടുത്താലും മതി നമ്മളെ ഞെളിയമ്പറമ്പിലെ കിട്ടുണ്ണി പണിക്കരുടെ കൊച്ചിനും മഞ്ഞപ്പിത്തായിരുന്നു എന്നാ അറിഞ്ഞത് ആ കുട്ടി ഇന്ന് രാവിലെ മരിച്ചു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ വടക്കേ ചുരുത്തിലേക്ക് ചെന്ന് ആ ഭാർഗവൻ ചട്ടമ്പെ തല്ലി കൊല്ലണമെന്നാണ് അത് തന്നെയാ വേണ്ടത് ചൊളയുള്ളവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലേ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് അവന് രണ്ട് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് പച്ചവെള്ളമാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇത് കുടിക്കിച്ചു കേട്ടോ വേണ്ട പച്ചവെള്ളം മതി നിനക്ക് എന്ത് പറ്റി വെള്ളം കൊണ്ടുവരൂ ഞാൻ കരുതി വെച്ചിരുന്ന വെള്ളം തീർന്നു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായി ഈ തുരുത്തിൽ ഒരു തുള്ളി വെള്ളമില്ല ചേട്ടാ മീൻ പിടിക്കാൻ പോയ പരമോനെ ഭാർഗവും ചട്ടമ്പി തല്ലി വടക്കേ തുരുത്തിലേക്ക് അയാൾ ആരും കേട്ടുന്നില്ല ചേട്ടാ എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് നീ പറഞ്ഞില്ല ചേട്ടൻ ചേട്ടൻ വഴക്കുണ്ടാക്കുമെന്ന് കരുതി ചേട്ടൻ പോരുത് പോരുത് ഞാൻ പോയി വെള്ളം കൊണ്ടുവരട്ടെ വേണ്ട ചേട്ടാ ചേട്ടൻ വടക്കേ തുരുത്തിലേക്ക് പോരുത് നമുക്ക് വെള്ളം കുടിക്കണ്ടേ വേണ്ട ചേട്ടാ വേണ്ട ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്ന് കേൾക്കൂ വാസു വാസു നീ വെള്ളത്തിന് പോകരുത് ആരും എന്നെ തടുക്കരുത് വാസുട്ടാ നിങ്ങളെയും ഗോപിയാണ് ഭാർഗവൻ ചട്ടമ്പിക്ക് നോട്ടം വെള്ളമില്ലാതെ മരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് വെള്ളം കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ മരിക്കുന്നതാണ് വേണ്ട ചേട്ടാ വേണ്ട ചേട്ടൻ വടക്കത്തുരത്തിലേക്ക് പോകരുത് ഞാൻ പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോകും വെള്ളം കൊണ്ടുവരും വേണ്ട ചേട്ടാ ഞാൻ വിടില്ല മറുപടി പറഞ്ഞാ മനസ്സിലാക്കൂ
മരിച്ചു നിൽക്കാതെ മാറാ വാ ഞാൻ മരിക്കാൻ തയ്യാറായി വന്നവനാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളിൽ അഞ്ചാറ് പേരെ കൊന്നിട്ടേ ഞാൻ ചാവൂ മരിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ വാടാ വെള്ളവും വായുവും ആരുടെയും സ്വന്തമല്ല എന്റെ തുരുത്തിലെ ആളുകൾ വെള്ളമില്ലാതെ വിഷമിക്കുകയാണ് ഉത്സവത്തിന് അടിപിടി ഉണ്ടായത് നമ്മൾ തങ്ങളിലാണ് അതിന്റെ ശിക്ഷ തുരുത്തിലെ ആളുകളല്ല അനുഭവിക്കേണ്ടത് അവരെ കഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്നെ തല്ലിക്കോളൂ
മിണ്ടരുത് തോലി ഒരു പെണ്ണ് കെട്ടിട്ടേ അതിനെ പിടിച്ചിട്ട് തല്ലി എന്റെ കല്യാണത്തിന്റെ അന്ന് ഞാനൊരു കെട്ട് ചൂരൽ വാങ്ങു ഇവിടെ എവിടെ കുഴിച്ചാലും ഉപ്പ് വെള്ളമേ കിട്ടൂ സാർ അത് സർക്കാരിൽ നിന്ന് വന്ന ആളുകളാ അവര് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറും മറ്റും ഒക്കെയാ ഇവിടെ വെള്ളത്തിന്റെ ടാങ്ക് പണിയിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാ വടക്കേ തൃത്തിൽ നിന്നും പൈപ്പ് വഴി നല്ല വെള്ളം ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ വളരെ നല്ലത് റിസർവേ പണിയാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണത് ഇവിടുത്തെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഔസേഫ് മുതലാളിന്റെ സ്ഥലമാണിത് റിസർവോയർ പണിയാൻ സാറ് തന്നെയാണോ വരുന്നത് അല്ല അതിന് വേറെ എഞ്ചിനീയർ വരും ഒന്ന് അനങ്ങി കൂടെ കിളയടാ കോടതി മറ്റോ ആണോ ഗവൺമെന്റ് ലെറ്ററാണ് അത് കവർ കണ്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായി എന്നെ അറിയിക്കാവുന്നതാണോ എന്റെ പുരയിടം റിസോർ വില കെട്ടാൻ പൊന്നു വില കെടുത്തു സെന്റിന് എന്ത് വില വെച്ചിട്ടുണ്ടാവോ വില വളരെ കുറവാണ് സമ്മതിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ് സമ്മതിക്കാതിരുന്നാൽ എങ്ങനെയാ സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനമല്ലേ കേസ് കൊടുത്താൽ നല്ല വില കിട്ടും അടുത്ത് തന്നെ റിസർവ് വയർ കെട്ടാൻ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടെന്ന് കേട്ടു എനിക്ക് നിങ്ങളെ കൊന്ന് പരിചയപ്പെട്ടാൽ കൊള്ളാം ഞാൻ ഗോപി ഇത് വാസു നമസ്കാരം ഇദ്ദേഹം ഇവിടുത്തെ ഒരു പത്രപ്രവർത്തന നമസ്കാരം ഞാൻ എരുമ അല്ല എരുമ വേലു പാല് കച്ചോടം നമുക്ക് വടക്കേ ചുരുത്തിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം അവിടെ നിന്നാണ് പൈപ്പ് ലൈൻ എടുക്കേണ്ടത് വൈകുന്നേരം പോകാം എന്റെ സാധനങ്ങൾ ഒക്കെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാം ആ എന്റെ ഫർണിച്ചറൊക്കെ അടുത്ത വള്ളത്തിലുണ്ട് അതൊന്നും സാറ് ചിന്തിക്കണ്ട അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം ഹലോ മിസ്റ്റർ ചെറിയാൻ മിസ്റ്റർ സോലെ കോൺട്രാക്ട് ചെറിയാൻ നമസ്തേ ആ സൂക്ഷിക്കണം കുഴി സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് വന്ന ആളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ജബൽപൂരിൽ നിന്ന് വന്ന ആളെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കോലാലംപൂരിൽ നിന്ന് വന്ന ആളെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വന്ന ആള് ഞാൻ കണ്ടു ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ഗ്രാം ഫോൺ പെട്ടി ഒന്ന് വേഗം ആവട്ടെ എല്ലാം ഒന്ന് പിടിച്ചോട്ടെ നിങ്ങൾ ഈ തുണിയുണ്ടോ ഇതാണ് ടെന്റ് എവിടെ വെച്ചാലും വീടുണ്ടാക്കാം വീടോ പേടിക്കത്ത ആയിരിക്കോ ഇത് സ്പ്രിംഗ് ആക്ഷനാ റബ്ബറാ അടിക്കോ എന്ത് സുഖം നല്ല എരുമ പുറത്തിരിക്കുന്ന പോലെ ഗോപി മെറ്റലും മണലും ഒക്കെ ഇറക്കുന്ന പണി ആർക്കെങ്കിലും സബ് കോൺട്രാക്ട് കൊടുത്താ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് ഗോപി എടുത്തോളൂ അതിന് കാശ് വേണ്ടേ കുറച്ചു പണം മുടക്കിയാൽ റിസർവേറിന്റെ പണി തീരുമ്പോൾ നല്ലൊരു തുക ഉണ്ടാക്കാം എന്റെ കയ്യിൽ പണമില്ല എത്ര കാശ് 
കാശ് വേണ്ടി വരും എന്തിന് അല്ല ഇപ്പൊ എന്തോ കോൺട്രാക്ടിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഓ റിസർവയറിന് വർക്കില് അവർ ചെറിയ പണികളൊക്കെ സബ് കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു പത്തയ്യായിരം രൂപ ഉണ്ടെങ്കിലും നടക്കും ഇതിന് കാശ് ചെലവാക്കി വെള്ളത്തിലാവും അല്ല തന്റെ ഈ കാശുണ്ടോ എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും താനെ സബ് കോൺട്രാക്ട് എടുക്കുക നല്ല പണിഞ്ഞ പണം കിട്ടും നാലയ്യായിരം രൂപയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു അരക്കൈ നോക്കാം നമുക്ക് ഉടനെ ജോലി ആരംഭിക്കണം ഓ ആരംഭിക്കാം അപ്പം വേലുവിന്റെ കോൺട്രാക്ടിന്റെ കാര്യം വേലുൻ സബ് കോൺട്രാക്ട് തരാം പക്ഷേ സാധനങ്ങളെല്ലാം വസ്പോടി തന്നെ തരണം പുലിച്ചിൽ ഉൾപ്പെടെയാണ് കോൺട്രാക്ട് രണ്ടാഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ ഞാൻ ബില്ല് പാസ്സാക്കിട്ട് മതി സാർ ശരി അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് വരാം ഞാനിവിടെ വരാം വേണ്ട നിനക്ക് വേണ്ടി ആലോചിക്കാൻ അവരിവിടെ വന്നിരുന്നു നല്ല സ്ത്രീധനം തരാമെന്നാ പറഞ്ഞത് നീ സമ്മതിച്ച അത് നടത്താം രൂപ വാങ്ങി ഔസേപ്പ് മുതലാളിയുടെ അടവും തീർക്കാം ചിട്ടി പിടിച്ച് നമുക്ക് കടം വിട്ടാവുമേ കല്യാണം നമുക്ക് പിന്നെ മതി മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ വെടിവെച്ചതാണ് നല്ല ലക്ഷണമാണ് ഞാൻ വന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ ആദ്യത്തെ ഉന്നം തന്നെ പഴച്ചില്ല പഴയ ആളുകൾ പറയാറില്ലേ എന്തെങ്കിലും തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കുരുതി ആവശ്യമാണെന്ന് ഇതെന്റെ പെങ്ങളാണ് സാറേ ഐ സേ പേര് സുമതി ഇത് പക്ഷിയെ വിടിവെക്കാനുള്ളതാണ് ഇതെങ്ങനെ പാകം ചെയ്യും നിങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ ഇവിടെ ഇടി ഇത് നമ്മളെ എഞ്ചിനീയർ സാറാണ് കൊണ്ടുപോ അവള് നന്നായിട്ട് പാകം ചെയ്യും സാറേ അതിനേക്കാൾ ആവശ്യമല്ലേ കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം ഈ സ്ഥലത്തിന് സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ച വില പോരെന്നാണ് മോലാളിയുടെ പക്ഷം ഈ സ്ഥലത്തിന് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന വില തന്നെ കൂടുതലാണ് ഇവിടെ ഒരു റിസർവേർ ഉണ്ടാവുന്നത് നല്ലതല്ലേ അതിന് തന്റെ മുതലാളി ഈ സ്ഥലം വെറുതെ കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ചെയ്യോ സാറേ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും അഞ്ചാറ് തൈ വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഫലമെങ്കിലും മോലാളി കിട്ടത്തില്ലയോ ലാഭത്തിനാണെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം മാർഗമുണ്ട് ഒരു കള്ളുഷാ പറഞ്ഞു കൂടെ എല്ലാരും കൂടെ കെട്ടി പൊക്കിക്കോളിന് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പൊങ്ങി കഴിയുമ്പോണ്ടല്ലോ മുതലാളി ഒരു സ്റ്റേ കൊണ്ടുവരും അന്നേരം സർക്കാർ മുതലാളി ചോദിക്കുന്ന കാശ് കൊടുത്ത് ഈ സ്ഥലം എടുത്തോളൂ പാലം നന്നാക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ ഒന്ന് ചുമ എനിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പോണം ഇപ്പൊ പോനക്കൂല പോണം പോനക്കൂലെന്ന് പോണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഒക്കൂലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പോണം ആ ഓ എന്നാ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോ അവിടെ സുമതിയുടെ മുണ്ടും ബ്ലൗസും കാണും Yeah. <laughs> 
പക്ഷിയെ വർത്ത് നന്നായിരുന്നു നേരിട്ട് നന്ദി പറയണമെന്ന് കരുതിയാണ് വാസുവിനോട് പറയാതിരുന്നത് നല്ല പശുക്കിടാവാണല്ലോ കൊള്ളാം ആ വീട്ടിൽ പാലച്ചോടുണ്ടോ എന്റെ വീട്ടിൽ ഒന്നാം തരം ഇംഗ്ലീഷ് പശുക്കളുണ്ട് ഒന്നിനെ കൊടുത്തേക്കട്ടെ മണൽ എത്രയുണ്ട് രണ്ട് വെള്ളം ബാക്കി ബാക്കി നാളെ ഇറക്കാം പക്ഷെ അതിനു മുമ്പേ സ്വല്പം കാശ് കൊടുക്കണം അതിന് ബില്ല് പാസ്സായിട്ടേ പറ്റും അയ്യോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ എരുമയെ വിൽക്കേണ്ടി വരുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത് മിസ്റ്റർ ചെറിയാൻ ഇയാൾക്ക് മാത്രം കഴിയില്ലെങ്കിൽ മറ്റാർക്കെങ്കിലും സബ് കോൺട്രാക്ടറോട് തെറ്റും അയ്യോ സാറേ ചതിക്കല്ലേ എന്റെ എല്ലാ എരുമകളും വിറ്റെങ്കിലും മണൽ ഞാൻ ഇറക്കണം Ha ha ha! 
ഇടയ്ക്ക് കുടിക്കാൻ കുറച്ച് വെള്ളം തരാമോ ത്തിലെ ആളുകളെ എനിക്കിഷ്ടമാണ് പക്ഷേ പലരും എന്നോട് മിണ്ടാറില്ല ആ സുമതി വാസു ഇവിടെ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് ഊമയാണോ ഓ നാവ് തിരിയില്ലായിരിക്കും എന്റെ അമ്മാവിനൊരു മകളുണ്ട് ചേട്ടനുണ്ടോ എന്ന് അവൾ ചോദിക്കുന്നത് ചാപ്പൻ ചോദം തോന്നാണ് ഈ വിക്കുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്കും ആണുങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ മടിയാണ് ഏതായാലും ഒരു നല്ല ഡോക്ടറെ കാണിക്കാൻ ഞാൻ വാസുവിനോട് പറയാം എനിക്ക് വിക്കും കുഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല ഓ ഐ സി ആ ഇതൊന്ന് വറുത്തു തരൂ നാണിയുടെയും കൊച്ചുവമ്പന്റെ അല്ല എഴുതി അവൾ ഇന്നലെ മൂന്ന് രൂപ കൂടുതൽ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് വേലു ഒരു കൊച്ചു പണക്കാരനായിരിക്കുന്നല്ലോ ഓ എന്തോന്ന് പണം പണം ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച അവിടെ കൊടുക്കുക അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് ഇവിടെ കൊടുക്കുക നഷ്ടമാ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് കുഴിച്ചാടിച്ചെന്ന് പറയാനായിരിക്കും ഭാവം പറയാനല്ല ഭാവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു തൊലെ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഞാൻ സബ് കോൺട്രാക്ട് എടുത്തത് എന്നാ അതിനുള്ള ലാഭമുണ്ട് ഇപ്പൊ സൈക്കിളായി വാച്ചായി ഇതേവരെ എത്ര രൂപ ലാഭം ഉണ്ടെന്ന് ഇതിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ഗോപി ചായക്കട നടത്തുമ്പോ കണ്ണ് തെറ്റാതെ നോക്കിയിരിക്കണം വല്ലവനെ ഏൽപ്പിച്ച കമത്തി കളയും പോ പോ ഞാൻ വേലൂരെ കണ്ട് കുറച്ച് പണം കടം മേടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാ അയ്യോ ഇത് ജോലിക്കാർക്കുള്ള രൂപയാ പണം കടം വാങ്ങിക്കരുത് ഗോപി കടം വാങ്ങുന്നവരുടെ കഷ്ടപ്പാട് എനിക്കറിയാം ഞാൻ പണം കടം തന്ന് നിന്നെ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെടുത്തുകയില്ല എനിക്ക് തന്റെ പണമൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ വെറുതെ ചോദിച്ചതാ താൻ നന്നായ മതി ഗോപി എന്ത് വിശേഷം നല്ലത് തന്നെ വേലു ഓ മെറ്റിലെവിടെ ഇറക്കി ആ കായലോരത്ത് വള്ളം അടുക്കുന്നിടത്ത് തന്നെ അവിടെ തന്നെ ഇറക്കിയാൽ മതി ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇറക്കിയാൽ ഇവിടെ എങ്ങനെ ജോലി നടക്കും അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അവിടെ മെറ്റിൽ ഇറക്കിയ ഇവിടെ ജോലി എങ്ങനെ നടക്കുക എടോ താൻ തന്നെയല്ലേ അവിടെ ഇറക്കിടാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്തിനാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് സാധനങ്ങളൊക്കെ വർക്ക് സ്പോട്ടിൽ എത്തിക്കണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്താ ചെറുപേരന്റെ പണി നിർത്തി വെക്കാൻ കോടതിയുടെ കൽപ്പനയുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് സർക്കാർ ഈ സ്ഥലത്തിന് നിശ്ചയിച്ച വില പോരെന്നും പറഞ്ഞ് മൊയലാളി സ്റ്റേ ഓർഡർ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുക എങ്ങനെയുണ്ട് അയാൾ മനുഷ്യനാണോ മനുഷ്യനല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കോടതി സ്റ്റേ ഓർഡർ കൊടുക്കുക സാർ പണി നിർത്തരുത് ഈ നാട് മുഴുവൻ സാറിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എതിർക്കാനാണ് ഭാവമെങ്കിലേ അതിനാ ഈ തൊപ്പിക്കാരി വന്നിരിക്കും തൂക്കി എടുത്തതിന്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുവിടും അതല്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന അങ്ങോട്ട് അനുസരിക്കണം ഇതാണ് സ്റ്റേ ഓർഡർ പണി നിർത്തിവെക്കിയ നിർത്തിയുള്ളൂ വൈകുന്നേരം നമുക്കെല്ലാവർക്കും കൂടി ഇവിടെ കൂടാം എന്നിട്ട് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് ആലോചിക്കാം എന്റെ ഒരുപാട് പണം ഇതിൽ മുടങ്ങി കിടപ്പുണ്ട് സാർ കേസ് ഒന്ന് തീരും പറയാനൊക്കെയില്ല ചിലപ്പോൾ കുറെ കാലം വേണ്ടി വരും
ഞങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യാനാണ് വന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരാൾ തന്നെയാണ് അതിനെ എതിർത്തത് നാളെ രാവിലെ ഞങ്ങൾ സ്ഥലം വിടുകയാണ് പുറമേ നിന്ന് ഇവിടെ ജോലിക്ക് വന്നിട്ടുള്ള തൊഴിലാളികൾക്ക് അവരവരുടെ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോവാം നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹൗസ്വൈഫ് മുതലാളിയുടെ സമ്മതം ഞാൻ വാങ്ങിത്തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരാമോ ഒരു പണക്കാരന്റെ അഹങ്കാരത്തിന് മുമ്പിൽ ഈ നാട് തലകുനിക്കില്ല ഞാനും ഗോപിയും ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റിസർവായിരുന്ന പണി നടക്കും ഇവിടെ റിസർവ് സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് ഈ നാടിന്റെ ഒരു ആവശ്യമാണ് ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ഞാൻ കുലുങ്ങിയില്ല തനിക്കറിയില്ലേ വാസു വന്ന നേതാവ് ഗോപിയുമുണ്ട് വാസു അല്ല ആര് വന്നാലും ശരി ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന പണം എനിക്ക് കിട്ടണം അല്ലാതെ എന്റെ ഭൂമിയിൽ റിസർവേർ പണിയാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്താണ് ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അതിന് ഇത്രയധികം ആളുകൾ വേണോ പിടിയാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും കൂടി വന്നത് എന്നാ നീയും വാസു ഒക്കെ ഇവരുടെ നേതാവായത് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ വ്യക്തിപരമായി ഒന്നും പറയാനില്ല ഓഹോ നിനക്കോ ഒന്നും പറയാനില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അങ്ങ് പോകാം ജനങ്ങളുടെ കാര്യം അവർ പറഞ്ഞോളൂ എന്താണ് ഇത് വീട്ടുകാർ ഭരണം ഉണ്ടാക്കുന്നു മര്യാദയ്ക്ക് ഇവിടെ താമസിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ലേ പോരാ ഇവിടുത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് ചിലത് പറയാനുണ്ട് എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട പോരാൻ ഉണ്ടാക്കരുത് എല്ലാരും സമാധാനമായി നിൽക്കണം കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ച് തീരുമാനിക്കും പോകാം അതിനുമുമ്പ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു ഒന്ന് കേൾക്ക് എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട മുതലാളി കേൾക്കണം വേണ്ടത് പറഞ്ഞില്ലേ കേട്ടേ പറ്റൂ ഈ രാജ്യത്ത് നിയമമുണ്ട് അത് ജനങ്ങൾക്കെതിരെ ഉപയോഗിക്കരുത് ഇവിടെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് കുടിക്കാൻ വെള്ളം വേണം അതുകൊണ്ട് മുതലാളി റിസർവായർ കിട്ടുന്നതിനെ എതിർക്കരുത് എന്റെ സ്ഥലത്ത് റിസർവായർ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന വേണം കേസ് പറഞ്ഞ് വാങ്ങിച്ചോളൂ പക്ഷേ സ്റ്റേ പിൻവലിക്കണം അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഞാനാണ് ഇത് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യമാണ് ഞാനത് വിളവയ്ക്കുന്നില്ല വകവച്ചേ ഒക്കൂ അതിനാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് നീയും ഗവൺമെന്റും ഒക്കെ ചെന്ന് കോടതിക്ക് പോകാം നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് കാണാം ഇതെങ്ങനെ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന കാര്യമൊന്നുമല്ല ഇപ്പൊ തീരുമാനിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ തല്ലുമായിരിക്കും അതിനപ്പുറവും ചെയ്തെന്ന് വരും അവര് പറയുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്തു കൊടുക്കും ഇവിടെ വരും സംശയമില്ല ആ വെള്ളം കുടിക്കാൻ നിങ്ങളും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ഇതിനൊപ്പിടും മനസ്സിലേക്ക് മനസ്സുണ്ടാകണം അവര് പറയുന്ന ഒന്ന് കേൾക്കും മുതലാളി ആ കടലാസ് വാങ്ങും ഒപ്പിടാനാണ് പറഞ്ഞത് എന്റെ വക്കീലിനെ 
ഭരണിയിലും 
പിന്നെ എങ്ങനെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നേ നിന്റെ അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലും എതിർ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീട്ടിൽ കയറി നിന്നെ പിടിച്ചിറക്കി കൊണ്ടുവരും വഴക്കുണ്ടാകണമെന്ന് വിചാരമേ ഉള്ളൂ അച്ഛൻ തിരക്കും ഞാൻ പോട്ടെ വിടൂ വിടൂലേ വരൂ വരൂ മീൻ വേണോ ഞാനിങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ സുമതിയെ വീട്ടിൽ നോക്കി കണ്ടില്ല ഞാനങ്ങ് അമ്മയുടെ അടുത്തായിരുന്നു സുമതിക്ക് അമ്മയുണ്ടോ എന്റെ അമ്മയല്ല ചായക്കടയില് ഗോപിയേട്ടനില്ലേ ഗോപിയേട്ടന്റെ അമ്മ ഞങ്ങൾക്കും അമ്മയെ പോലെയാണ് അവര് സുമതിയുടെ സ്വന്തക്കാരുള്ളിലാണോ സ്വന്തമൊന്നുമല്ല എന്നെയും ചേട്ടനെയും അവർക്ക് വലിയ കാര്യമാണ് സുമതിയെ ആരും ഇഷ്ടപ്പെടും വായിച്ചു നോക്കൂ എന്റെ മനസ്സ് മുഴുവൻ ഇതിലുണ്ട് സ്വപ്നങ്ങളാണ് നിന്നോട് എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി നീ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുമോ വരണം ഞാൻ കാത്തിരിക്കും ഏ 
കാന്തതയുടെ കടവിൽ രാവിൻ നീല പടവിൽ ശാല വികായസിൽ ഭദ്രവിളക്കു തെളിഞ്ഞു നിത്യവിമൂക വിശാല വികായസിൽ ഭദ്രവിളക്കു തെളിഞ്ഞു മാധവ മാസ സുഗന്ധവുമായി സംഗമയാമമണഞ്ഞു ചിന്തകൾ നിന്നെ തേടിയലഞ്ഞു ഏകാന്തതയുടെ കടവിൽ രാവിൻ നീല പടവിൽ പ്രേമവതി ഞാൻ നിന്നെ കാത്തു രാഗതടാക കരയിൽ രാഗതടാക കരയിൽ ഏകാന്തതയുടെ കടവിൽ രാവിൻ നീല പടവിൽ വികാര വികസ്വര മലരുകൾ എത്ര കൊരുത്തു നിനക്കായി എത്ര വികാര വികസ്വര മലരുകൾ എത്ര കൊരുത്തു നിനക്കായി ചിത്രസ്വരൂപിണി തവക മോഹന നിദ്രാവാതിൽ തുറക്കു ഇനിയൻ മുദ്രാമോതിരമണിയു ഏകാന്തതയുടെ കടവിൽ രാവിൻ നീല പടവിൽ പ്രേമവതി ഞാൻ നിന്നെ കാത്തു രാഗതടാക കരയിൽ രാഗതടാക കരയിൽ ഏകാന്തതയുടെ കടവിൽ രാവിൻ നീല പടവിൽ പിന്നെ പിന്നെ 
എനിക്ക് ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യം ചോദിക്കാൻ എന്താ പിന്നെ അച്ഛനുണ്ടോ അച്ഛനുണ്ട് അമ്മ മരിച്ചു പോയി പിന്നെ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് പിന്നെ ഞാനേ ഞാനേ സ്വപ്നം കാണാറുണ്ട് ഒന്നുകൂടി നോക്ക് ഞാനേ മാല മേടിച്ച ഞാൻ വള മേടിച്ച ആള് മോശമല്ലോ സ്വലേ ആ ലീല എന്നോട് പറയുകയാണ് അവൾക്ക് മാല വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം വള വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം അസുഖം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആരോടും പറയരുത് കേട്ടോ എനിക്ക് ബന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ പിന്നെ അവളെ ആർക്കാണ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് അവളെ പിന്നെ അവളെ എനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കണം ഞാനേ അവളുടെ അച്ഛനോട് സംസാരിക്കാം ഏ ഇത്രയും കാശുള്ള ഒരുത്തരെ കിട്ടാൻ അയാൾ കാത്തിരിക്കുക പിന്നെ ധൈര്യമായിട്ട് ആലോചിച്ചോ കല്യാണം നമുക്ക് പൊട്ടി പാറ്റാം നിങ്ങളോട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ആള് പറഞ്ഞേച്ചിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ആയില്ലേ വരാതിരുന്നത് കാശ് കൊണ്ട് വരാമെന്ന് വിചാരിച്ച എന്നിട്ട് കാശ് എന്ത് കാശ് കിട്ടിയില്ല എന്താ കിട്ടാത് മകൻ വലിയ നേതാവല്ലേ ഉണ്ടാക്കാൻ പറയൂ നാളെ മറ്റന്നാളോ പലിശ ഞാൻ കൊടുത്തയക്കാം മുതലാണ് എനിക്ക് ആവശ്യം പണം തന്നില്ലെങ്കിൽ കേസ് കൊടുത്ത് വീട് പുരടവും ഞാൻ നടത്തിച്ചെടുക്കും മുതലാളി ഞങ്ങളെ വഴിയാധാരമാക്കരുത് കാശ് ഞങ്ങൾ തരാം മുതലാളി കേസ് കൊടുക്കരുത് കുറച്ചു നാള് ഒരവധി കൂടി എനിക്ക് തരും എടാ ഗോപാല കൃഷ്ണ എന്റെ കാശെല്ലാം കരിങ്കല്ലും മണലും ആയിട്ട് മാറി കിടക്കുകയാണ് എന്താ വേലു എങ്ങനെയുണ്ട് കോൺട്രാക്ട് ഒക്കെ ഓ കൊള്ളാം സാർ സാറിന്റെ ഒരൊറ്റ ധൈര്യത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ അറ്റ കൈ ചെയ്യുന്നത് സാർ വെരി ഗുഡ് എടാ ഒന്ന് ശരീരം ജോലി ചെയ്യാൻ പായസം എന്റെ പിറന്നാളാണ് ആ ഞാൻ ഇന്ന് അമ്പലത്ത് പോയിരുന്നു നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു നീ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിച്ച് മക്കളും മക്കളുടെ മക്കളുമായി കഴിയണേന്ന് എന്താ മക്കളുടെ മക്കളുടെ അപ്പൂപ്പന്റെ കാര്യം ഓർത്ത് എന്താത്ര ചിരിക്കാൻ വാസു ഇവള് പ്രായമായ പെണ്ണാണ് നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ചിരിയും കളിയൊന്നും അത്ര നല്ലതിനല്ല നാട്ടുകാർ കണ്ടാൽ അതും ഇതുമൊക്കെ പറയും ഇവിടെ വെള്ളം കൊണ്ട് തരിക പോവുക അത് കൂടുതലുള്ള ബന്ധമൊന്നും വേണ്ട അവന്റെ ഒരു ധൈര്യം കണ്ടില്ലേ ഗോപിയേട്ട കഴുകി കഴിഞ്ഞ അയ്യോ സാറേ ഇത് മുമ്പോട്ട് പിടി ഇതിങ്ങനെ പിടിച്ചാലേ എന്റെ കച്ചോടം ഒതുങ്ങിപ്പോ 
അയ്യോ എന്റെ പൊന്ന് സാറേ ഇത് അതിലും അപകടമാ മുമ്പോട്ട് പിടി മുമ്പോട്ട് പിടി പിന്നെ എങ്ങനെ പിടിക്കണം ആ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പിടിക്കാം പക്ഷേ എനിക്കിതിന്റെ സൂത്രം അറിഞ്ഞോടാ ഒരു വീട് കാണോ അയ് താനിപ്പോ കട കാണുന്നില്ലല്ലോ ജോലി വേണ്ട അനുഷോ എന്താ കാര്യം എങ്ങനെയാ പറയ ആ പെണ്ണില്ലേ ആ പെണ്ണും ഗോപിയും തമ്മില് ഒരുമാതിരി ഇടപാടൊക്കെ അതൊന്നും കണ്ടോണ്ട് എനിക്ക് അവിടെ നിൽക്കാൻ ഏത് പെണ്ണ സുമതി എന്താ ഒരു തമ്മില് ആണും പെണ്ണും തമ്മിൽ എന്തൊക്കെയാ അതൊക്കെ തന്നെ ഞാനും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ആ പെണ്ണിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു പോയാൽ പിന്നെ നാട്ടുകാർ എന്റെ പേരും ചേർത്ത് വല്ലതൊക്കെ പറയും വല്ലവന്റെയും കുഞ്ഞിനെ തന്നെയാകാൻ എനിക്ക് പോയ ഇത് കേട്ടോ ഒന്ന് വേണ്ടത്തടി രഹസ്യമാണ് കേട്ടോ ആരോടും പറയണ്ട ഞാൻ ആരോടും പറയാൻ പോകുന്നില്ല ആ ഞാൻ പോയി ആടിനെ അയച്ചോണ്ട് വരട്ടെ എഞ്ചിനീയർ വെടി തുടങ്ങി ഓ ഇവേ ഒരു നൂൽപ്പാലോട്ട് അയ്യോ വെടിവെക്കാൻ പല സ്ഥലത്തും ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വെടിവെപ്പ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഉള്ളതാണോ അല്ലേണി കുറച്ച് കഴിയുമ്പം കീയോന്ന് കരച്ചില് കേക്കാം അന്നേരം അറിയാം ഉള്ളതാണോന്ന് അയ്യോ ചതിച്ചു ചതിച്ചു കല്യാണി സാർ കല്യാണി അതെ കല്യാണിയുടെ ആടാ അയ്യോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും പാവം ചത്തുപോയി രാമൻ നായർ ഉണ്ടാക്കിയ വാണമാണെങ്കിലും കത്തിച്ചു വിട്ടാൽ രാമൻ നായർ പിടിച്ചാലും കിട്ടൂല സാർ അയ്യോ ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തല്ല ഒരു പക്ഷി പറന്ന് പുല്ലിനിടലിരുന്നു ഞാൻ വെടിവെച്ചു ചത്ത് താടായിപ്പോയി സംസാരിക്കാൻ അറിയാൻ പാടില്ലാതെ വല്ലതും ഒക്കെ പറയും സാർ എഞ്ചിനീയർ സാറിന് അതിന് അവകാശം ഉച്ചക്ക് പുണ്ണാക്ക് പോലും കൊടുത്ത് വളർത്തിയതാണ് എന്താ എന്താ ഇവിടെ ഉച്ചക്ക് പുണ്ണാക്ക് പോലും വളർത്തിയതാണ് ഒരബദ്ധം പറ്റി അത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാം ആടിന്റെ ജീവൻ ഇരിച്ചായിരുന്നു അല്ലെ ഞങ്ങളെ കൂടെ അങ്ങ് വെടി വെച്ചു കൊന്നേര് എല്ലാം ദോലും കളഞ്ഞ് തൂക്കി കൊണ്ടുപോയി ഇറക്കി വരാം ഞാൻ എന്റെ മോളെ പോലെ വളർത്തിയതാണ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം പറയൂ എനിക്കിത് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല സാറേ ആയിരം തന്നാലും മതിയാകത്തില്ല സാറേ സാറായതുകൊണ്ട് ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ വന്നേര് ആടിന്റെ വിലയോ ആനയുടെ വിലയോ ആടിന്റെ വില നൂറ് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ വേദന മാറ്റാൻ ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ് അങ്ങനെ മൊത്തം അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറ് അല്ലെ ആടിന്റെ കയറിന് വേറെ പ്രത്യേകം വിലയൊന്നുമില്ല രണ്ടുപേരും വരണം ആ നിങ്ങളെല്ലാം പോയിക്കൊള്ളൂ ആ സ്ത്രീ മാത്രമാണ് നിൽക്കട്ടെ നമുക്കൊരു മാസം കൊണ്ട് തീർക്കാം അല്ലേ ആ വേഗം തീർക്കണം
ലജ്ജയിലാതിരാ താരകം കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോ കായലഴിച്ചിട്ടവാർ മുടിപ്പീലിയിൽ സാഗരമും വയ്ക്കുമ്പോ സമാഗമ ലജ്ജയിലാതിര താരകം കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോ കായലഴിച്ചിട്ടവാർ മുടിപ്പീലിയിൽ സാഗരമും വയ്ക്കുമ്പോ എന്റെ പെങ്ങൾ നിന്റെ ആരാണ് എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് അവൾ നീയുമായിട്ട് എന്താണ് ഒന്നും ഒന്നുമില്ല വാസു കള്ളം പറയരുത് ഒരു തെളിവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു വാസു സുമതി എനിക്കിഷ്ടമാണ് സുമതിയെ നീ എനിക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു 
എനിക്ക് എതിർപ്പില്ല പക്ഷേ അവളേക്കാൾ നല്ലൊരു പെൺകുട്ടിയെ നിനക്ക് കിട്ടിയേക്കും മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല സുമതി എനിക്ക് ജീവനേക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടവളാണ് അവൾക്കിതറിയാമോ എനിക്കറിയില്ല പലപ്പോഴും പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അമ്മയുടെ സമ്മതം കൂടി വാങ്ങിയിട്ട് പറയാമെന്ന് കരുതി അതാണ് നല്ലത് എനിക്കെല്ലാം എന്റെ പെങ്ങളാണ് നീ അവളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു ഒരിക്കലുമില്ല വേണ്ടി വന്നാൽ ഞാൻ അവൾക്ക് വേണ്ടി മരിക്കും ചുടില്ല കൊച്ചമ്മേ ഏത് പങ്കത്ത് മാഷിന്റെ പങ്ങള മതിയോ അവൾ അടുക്കളയിലുണ്ട് എന്താ അപ്പൊ കൊച്ചമ്മ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലേ ഇല്ല ആഹാ ആ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നാളെ പറഞ്ഞൊന്ന് വരണ്ട എടി എന്താണെന്ന് പറ ഇവിടുത്തെ ഗോപിക്കുഞ്ഞുമായിട്ടെ ആ പെങ്കൊച്ചിന് എന്തൊക്കെയോ ചീത്ത ഇടപാടുകൾ ഉണ്ടാകും എന്റെ പൊന്ന് കൊച്ചമ്മേ ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല നാട് മുഴുവൻ പാട്ടാണ് കുഞ്ഞിനൊരു ദോഷവും വരുതെന്ന് കരുതി ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ നിന്നോട് പറയാൻ വിഷമമുണ്ട് മോളിനി ഇവിടെ വരല് അമ്മേ നീ പൊയ്ക്ക മോളെ അമ്മയ്ക്ക് നിന്നെ കാണണമെന്ന് തോന്നുമ്പോ വീട്ടിൽ വന്ന് കണ്ടോളാം നിന്നെയും ഗോപിയും പറ്റി നാട്ടുകാർ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി നീ ഒരു പെണ്ണാണ് മോളെ ഒരുത്തന്റെ കൂടെ പൊറുക്കേണ്ടവളാണ് പലത് സൂക്ഷിക്കണം ഗോപിയും നീ നല്ലതല്ല നാട്ടുകാരെ നമ്മൾ പേടിക്കണം നിന്റെ ഗുണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് മോളെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മോള് പൊയ്ക്കു എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ വാസുവിനെ പറഞ്ഞു അയച്ചാ മതി അമ്മ കൊടുത്തയക്ക നീ എന്തിനാ കരയണത് അവൾ എന്തിനാ അമ്മയെ കരയണത് അവൾ ഇവിടെ വരണ്ടാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുവില്ലേ ഗോപിയെ അവളെയും പറ്റി നാട്ടുകാർ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അവളും അവനും തമ്മിൽ അധികം അടുപ്പൊന്നും വേണ്ട ഗോപിക്ക് ഒരു വിവാഹാലോചന വന്നിട്ടുണ്ട് വടക്കേപുരത്തിലെ അവർ കുറച്ച് പണം തരും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവസൈപ്പ് മുതലാളിയുടെ കടം വിട്ട വിവാഹത്തിന്റെ കാര്യം ഞാൻ ഗോപിയോട് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല ഇനി എന്റെ മൂത്ത മകനെ പോലെയാണ് നീയാണ് ഗോപിയുടെ വിവാഹം നടത്തേണ്ടത് നീ അവനോട് പറയണം മകനെ വാസു 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 നിനക്കെന്താ ഒന്നുമില്ല പിന്നെന്താ വല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല ഇത് സുമതിക്ക് കൊടുത്തേക്ക് ബ്ലൗസാണ് വേണ്ട നീ അവൾക്ക് ഇനി ഒന്നും മേടിച്ചു കൊടുക്കരുത് നീയോ അവളും തമ്മിലുള്ള അടുപ്പവും അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അമ്മ നിനക്കൊരു പെണ്ണിനെ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് നീ ആ പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കണം അമ്മയെ അനുസരിക്കണം വേദനിപ്പിക്കരുത് Mm-hmm. 
ഗോപി 
ഭൂമിയുമായി അവൾക്ക് ചില ഇടപാടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ സാർ വല്ലവന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ തന്തയാകുന്നു എന്റെ മോളുടെ വിവാഹത്തിന് തടസ്സമൊന്നും ഉണ്ടാവരുത് പിന്നെ അവൻ ഇങ്ങോട്ട് വഴക്കിന് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കൈ നോക്കുകയും വേണം അത്ര മാത്രം മതി അത് ഞങ്ങളേറ്റ് ശങ്കരൻ ചേട്ടൻ വിഷമിക്കണ്ട അവൻ കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ വന്ന അവന്റെ എല്ലി ഞങ്ങൾ വെള്ളമാക്കും ശരി കല്യാണം കഴിയുന്നിടം വരെ ഞങ്ങൾ പോകുന്നില്ല മതിയോ വടക്കേത്തുരത്തിലെ വേലായുധൻ ആളെ പറഞ്ഞു വിട്ടിരുന്നു സരസ്വമ്മയുടെ കാര്യത്തിനല്ലേ ആ നാലായിരം രൂപയും പത്ത് പവന്റെ ആഭരണവും തരാമെന്നാ പറഞ്ഞത് അമ്മയ്ക്ക് പണത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ലേ ചിന്തയുള്ളൂ മോനെ നിന്റെ സ്ത്രീധനം വാങ്ങിയിട്ട് എനിക്ക് സുഹിക്കണ്ട ഹൌസേപ്പ് മുതലാളി കേസ് കൊടുത്ത് ഈ കടപ്പാടം നടത്തിയെടുക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച് പറഞ്ഞതാ കടം തീർക്കാൻ പണമല്ലേ വേണ്ടത് ഇതാ ചെട്ടി പിടിച്ച കാശ അമ്മയ്ക്ക് സന്തോഷമായില്ലേ അമ്മയോട് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്താണ് ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണുണ്ട് അമ്മേ അമ്മ അവളെ എനിക്ക് ഏത് പെണ്ണ് സുമതി സുമതി അതെ അമ്മേ അമ്മയ്ക്ക് അവൾ ഇഷ്ടമല്ലേ അപ്പോ നിന്നെ അവളെയും പറ്റി നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞത് സത്യമാണല്ലേ അല്ലമ്മേ നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് കള്ളമാണ് നീ ഇങ്ങനെയാകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല ഞാൻ സ്നേഹിച്ചു പോയ അമ്മേ അമ്മേ ഞാൻ സുമതി ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നാൽ അമ്മ അവളെ മകളായി സ്വീകരിക്കൂ അവളെന്നും എന്റെ മോളാണ്ട സുമേ സുമേ എന്താ ചേട്ടാ നിന്നെ കൽഭുതം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പറയാനാണ് വന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ വിവാഹത്തിന് എന്റെ അമ്മ സമ്മതിച്ചു അതേ സുമേ സമ്മതിച്ചു എന്താ മിണ്ടാത്തത് വേണ്ട ചേട്ടാ ചേട്ടൻ എന്നെ വേണ്ട ചേട്ടനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല സുമേ ചേട്ടൻ മറ്റൊരു വിവാഹം കഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണ് വാസുവിന് ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെന്താ നീ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ സങ്കല്പങ്ങളും നിന്നെ കുറിച്ചാണ് എന്നെ മറന്നേക്കൂ എനിക്കതിന്റെ കാരണം അറിയാം വേണ്ട ചേട്ടാ വേണ്ട നിനക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമല്ലേ ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ മറ്റാരെങ്കിലും നീ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ പറയൂ സുമേ പറയൂ നീ ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് ഞാൻ വേറെ ഒരാളെ സ്നേഹിക്കുന്നു ആരെ ബാബുവിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുവിടാത്തത് കൊണ്ടാണ് ചേട്ടനിങ്ങനെ പറയുന്നത് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് അയാൾ പണക്കാരനാണ് 
നീ പാവപ്പെട്ടവൾ നമുക്കൊരിക്കലും ആലോചിക്കാൻ കഴിയാത്ത ബന്ധമാണ് ചേട്ടൻ വെറുതെ അല്ല സുമി അല്ല നീ നശിക്കുന്നത് കാണാൻ എനിക്ക് വയ്യ സ്നേഹിച്ചു പോയത് ഒരു തെറ്റല്ല നീ അയാൾ മറന്നേക്കും വയ്യ ചേട്ടാ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ മറക്കാൻ കഴിയില്ല സുമേ നീ അയാളുടെ വേഷത്തിലും ഭാവത്തിലും മയങ്ങിപ്പോയി അയാളെ വിശ്വസിച്ചാൽ നീ നശിച്ചു പോകും നീ അയാളെ മറന്നേ പറ്റൂ എനിക്ക് വിവാഹത്തിന് സമ്മതമല്ല ഞാൻ വാസുവേട്ടന് മാത്രമേ വിവാഹം കഴിക്കുകയുള്ളൂ എടു ശങ്കര ലീലയും വാസുവും സ്നേഹമായിരുന്നു എന്നുള്ള വിവരം തനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു ഇവളോട് എന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ സമ്മതമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് വേണ്ടായിരുന്നോ ഈ വിവാഹം ഉറപ്പിക്കാൻ നാളെങ്കട്ട പണിക്ക് പോയി വാസു നിങ്ങൾ തമ്മിൽ സ്നേഹമാണെന്നുള്ള വിവരം ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല നിങ്ങളുടെ കല്യാണം ഞാൻ നടത്തിത്തരാം ഇന്ന് കെട്ട് വാസു പെണ്ണും തമ്മിലാണ് കല്യാണം നടത്തേണ്ടത് അല്ലാതെ ഒരുത്തൻ സ്നേഹിക്ക വേറൊരുത്തൻ കല്യാണം കഴിക്കുക ആ ഏർപ്പാട് നല്ലതല്ല എനിക്ക് അച്ഛനുണ്ട് അമ്മയുണ്ട് അവരുടെ സമ്മതമില്ലാതെ അത് നേരത്തെ ആലോചിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഗോപി നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഇടപെടരുത് എനിക്കതിനുള്ള അവകാശമുണ്ട് നിങ്ങൾ അവളോട് ആരാണ് സ്വന്തം സഹോദരനെ പോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന എന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ പെങ്ങളാണവൻ ഓഹോ അത്രേ ഉള്ളൂ പെങ്ങളല്ലോ ബാബു നിങ്ങൾ അവളെ നശിപ്പിക്കരുത് എന്റെ കുടുംബത്തിനൊരു അന്തസ്സുണ്ട് ഈ പെണ്ണിന് വേണ്ടി ഞാനത് നശിപ്പിക്കണോ പാവങ്ങളാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്കുമുണ്ട് അന്തസ് അവൾ ആരെങ്കിലും വിവാഹം ചെയ്യട്ടെ അവൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള പണം ഞാൻ കൊടുക്കാം പണമല്ല അവൾക്ക് ആവശ്യം അവളുടെ കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛൻ നിങ്ങളാണെന്ന് പറയാനുള്ള അവകാശമാണ് കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛനോ ഞാനോ അതെ എന്താ നിങ്ങളല്ലേ എന്താണ് ഉറപ്പ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സാക്ഷി അത് നിങ്ങൾക്കുമില്ലേ അവൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വരാറില്ലേ നിങ്ങൾ അവളുടെ വീട്ടിൽ പോകാറില്ലേ ഈ നാട് മുഴുവൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളെ കുറിച്ചാണോ എന്നെ കുറിച്ചാണോ അവളുടെ കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛൻ നിങ്ങളായിക്കൂടെ ബാബു 
ഞാൻ അവളെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു കല്യാണം കഴിക്കാനും തയ്യാറായി പക്ഷേ അവൾ സ്നേഹിച്ചത് നിങ്ങളെയാണ് തെറ്റായ ഉദ്ദേശത്തോടെ ഞാൻ അവളെ സ്പർശിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല ഞാനത് വിശ്വസിക്കണം അല്ലേ നിങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ ശ്രമിക്കുക പാവപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഗർഭിണിയാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഭാവം ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാണോ സുമതിയെ കല്യാണം കഴിക്കാതെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ജീവനോടെ പോകില്ല ഒരു എഴുത്തു കൊടുത്തപ്പോൾ അർദ്ധരാത്രി എന്നെ തിരക്കി വന്നവളാണ് അവൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പെണ്ണിന് ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കണം അവൾ പരിശുദ്ധിയാണെന്നും നല്ലവളാണെന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കണം അല്ലേ നിന്റെ കൂടെ അഴിഞ്ഞാടാൻ നടക്കുന്ന തേവിടിച്ചിയാണ് അവൾ തേവിടിച്ചി നിങ്ങളാണ് പക്ഷേ നിങ്ങളെ ഈ നാടിന് ആവശ്യമുണ്ട് ഈ റിസർവ് വയറിന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കും
ഞാൻ അമ്മയെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു 